Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa pag sa Weather and Flood Forecasting Center na ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin ang pag-iral nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone bilang dominant weather system. Partikular po itong makakaapekto dito po yan sa bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa mga nabanggit na areas, paghandaan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdadala ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito naman sa atin sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Mararanasan pa rin natin yung generally fair weather condition. Ibig sabihin niyan kasama po nito yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero wag pa rin pong kakalimutan ang payong dahil sa hapon o gabi nandito po yung chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami matapos sa isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at mingkot. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng tawel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Ang tent kadalasan gamit lang kapag may camping o outdoor activities, pang-adventure and bonding ikanga. Pero ang mga tent may igaganda pa pala sa layuning makapagligtas ng buhay sa oras ng kalamidad na imbento ang extreme weather tents. Gawa ito sa triple layer waterproof material at dahil reversible ay kaya nitong magbigay ng init tuwing winter season at kaya rin namang mag-reflect ng init mula sa araw tuwing summer. Kasya rito ang isang typical na family size at tama lang para sa dalawang adults and three children. Nagkakahalaga ng $100 each ang winter high tents na ito ay dinevelop ng Billion Bricks, isang non-profit organization sa Singapore. Hindi na bago sa atin ang natural disasters, lalo na sa Pilipinas, na isa sa most vulnerable countries na prone sa bagyo at lindol. Nakakatuwa na marami na innovation at development ngayon para maprotektahan tayo mula rito. Ang extreme weather events kaya naman talaga nating paghandaan at maiwasan. Kailangan lang ng pagkakaisa at suporta ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga proyekto para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Yan ang latest mula dito sa pag-asa. Abangan nyo ang susunod kong update mamayang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po yan sa telebisyon ng bayan. Ako ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat.